Ikatatlo ng Oktubre, Huwebes, ng ikadalawangput anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Humirang ang Panginoon ng iba pang pitumput dalawa at isinugo silang daladalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ang ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalias at huwag ninyong batiin ang sino man sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, mapasatahan ng ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sasakan niya ang kanyang kapayapaan. Kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na iyon kayo manatili, kumain kayo at uminom na kasalo nila sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo, pagalingin din ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Saan mang bayan kayo pumasok at di nila kayo tanggapin, lumabas kayo sa mga liwasan nito at inyong sabihin, pati na alikabok mula sa inyong bayan na kumapit sa aming mga paa ay ipinagpag namin sa inyo. Gayunman, alamin ninyong palapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, na magaan pa ang sasapiti ng mga taga-Sodom kaysa bayang iyon sa dakilang araw. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, huwag ninyong batiin ang sino man sa daan. Papalapit na ang kaharian ng Diyos. Ito ang dahilan ng pagpili sa dalawang sugo sa bawat bayan at lugar na takdang puntahan ni Yesus. Ito rin ang buod ng mensahe. Kaya nga hindi na dapat hintayin ang kahandaan ng mga sinugo. Sapat na ang kaalamang narito na ang kaganapan ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao, si Yesus. Sa konteksto ng plano ng pagliligtas, hindi na dapat mag-aksaya ng panahon sa paghahanda ng mga personal na pantusto sa pangangailangan at mga kagamitan. Ang Diyos na ang magbibigay ng mga ito. Sa pamamagitan ng pagkilos niya, halimbawa sa matutuluyang tahanan, hindi na rin dapat aksayahin ang panahon sa mga ugnayang walang kinalaman sa kalooban ng Ama. Kinakailangang pumaloob din ang mga personal na relasyon ng mga alagad sa pinakamahalagang pakikipagrelasyon sa Diyos. Apurahan na ng paghayag ng kaharian ng Diyos Naririyan na ang tagapagligtas at kailangang magising ang mga tao sa kanyang pagdating sa madaling panahon. Pagsasagawa, paalala lang, sugo ni Yesus ang lahat ng binyagan. Kabilang ka doon, masayang sugo ka ba na buo ang loob sa katotohan ng pinagpala ka ng Diyos na siya ring nagpapala sa lahat ng tao?